മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ എക്കാലത്തും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട കലാസൃഷ്ടിയാണ് സിനിമ അനേകം കലകളുടെ സമ്മേളനം കൂടിയായ സിനിമ നമുക്ക് പരിചിതമാകുന്നത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ വഴിയാണ് സിനിമ പോലെ തന്നെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും നന്മയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന അഭിനയ കലയുടെ ചക്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ആരാധനാ പാത്രമാകുന്നു ഇതിനെല്ലാം വാദാനമായത് തിയേറ്ററുകളാണ് തിയേറ്ററുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ അനിർവചനീയമായ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു കാലം കടന്നു പോകവേ സിനിമാ വ്യവസായത്തിലും തിയേറ്ററുകളിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തിയേറ്ററിനകത്തെ ഇരുട്ടിൽ പുതിയ പല ലോകങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന അനേകം ജീവിതങ്ങളും കണ്ടു പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്നത് നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ പോലെ തിയേറ്ററുകൾക്ക് പകരം മൺകൂനകളാണ് തിയേറ്ററുകൾ തിരശീലയ്ക്ക് പുറകിലേക്ക് മറിയുന്നു ചിലത് മറ്റു വ്യവസായശാലകൾക്ക് വഴി മാറുന്നു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന തിയേറ്ററുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ക്രമേണ എല്ലാം നിശ്ചലമാവുന്നു പിന്നെ അധികം വൈകാതെ ചുവരിൽ പതിക്കുന്ന ചുറ്റികയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം അതോടെ വർണ്ണശബളമായ ഒരു ലോകത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ചുവരുകൾ മൺകൂനകളായി മാറുന്നു ദീപ്തമായ ഓർമ്മകളുടെ മൺകൂനകൾ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് റിലീസ് ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു തരം ഒരു വലിയേട്ട മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റിലീസിങ് ഓൾ കേരള റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ഒരുമിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം വന്നാലേ സി ക്ലാസ് ക്യാമ്പുകൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് മാരുത്ത ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനി തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റി പടങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം വന്നാലും കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ കളക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ തിയേറ്റർ പോലും കളക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് ഏഴാള് ഒമ്പതാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പടം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലൊരു ഒരു വൺ സബ്ജെക്റ്റ് കേരളത്തിലൊരു വലിയ പടം നമുക്ക് കിട്ടിയ കളക്ഷൻ നാലായിരം രൂപയാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സംവിധാനത്തിൽ തിയേറ്റർ കൊണ്ടുനടക്കണേൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരം വരെ ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷനിൽ പോയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം തലകുത്തി വീണു തിയേറ്റർ സി ക്ലാസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പല തിയേറ്ററുകളും ഇന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് ശേഷിക്കുന്നവ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മികവ് നേടിയിട്ടും മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിനായി ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ക്യൂബ് സംവിധാനം അതുപോലെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സിനിമനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പഴയ പെട്ടിയും ഫിലിം പെട്ടിയും അത് കൊണ്ടുവരാൻ റെപ്രസെൻറ്റീവ്സും അത് വെച്ചിട്ട് പടം കളിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം മാറി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നത് ഐ മീൻ ഈ ക്യൂബ് സംവിധാനത്തിൽ ക്യൂബ് സംവിധാനം അന്ന് ഇവിടെ നിലവിൽ മലബാർ ഏരിയയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് മലബാർ ഏരിയയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ക്യൂബ് സംവിധാനം മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഡി ടി എ സംവിധാനം കൂടി ചെയ്ത് ഒരു തിയേറ്റർ റിലീസിന് ആവശ്യമായ സകല സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പടങ്ങൾ കളി പഴയ ഇതിനെക്കാട്ടി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലീസ് തന്നെ കിട്ടണം അതിനിവിടെ മുടക്കം വരുത്തുകയാണ് മറ്റുള്ള തിയേറ്റർ പാർട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫെഡറേഷൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ പാർട്ടിയുടെ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നല്ല സിനിമ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ റിലീസ് ആണോ അവിടെ പോയി കാണും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അവർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ടി വിയിലും പടം വരെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സി ക്ലാസ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ല അത് കാരണം സി ക്ലാസ് ഒക്കെ പൂട്ടി പോവാണ് സി ക്ലാസിൻ്റെ പോരായ്മണ്ടല്ല പടം ലേറ്റ് ആയി കിട്ടുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ആദ്യം പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് കിട്ടണം റിലീസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല